இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஹைட்ரஜன் மற்றும் எஸ் தொகுதி தனிமங்களை பற்றி பார்ப்போம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தனிம ஆவர்த்தனை அட்டவணையில் இடப்பக்கத்துலேருந்து வளப்பக்கமாக போகும்பொழுது உருவளவு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அதனால் குருவளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும்போது அணு ஆரமோ அயனி ஆரமோ நிகர் அணுக்கரு மின் சுமையோ குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அதே மாதிரி தனிம ஆவர்த்தன அட்டவணையில் மேலேருந்து கீழே வரும்பொழுது உருவளவு அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் ஸோ அணுவினுடைய உருவளவும் அயனி ஆரமும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் இது ஒரு முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உருவளவுக்கு எதது நேர் தகவல் இருக்கும் அப்படின்னா வெப்பநிலை நிலைப்புத்தன்மை அயனி நகர்றது இதெல்லாம் வந்து நேர் தகவல் இருக்கும் அப்படின்னா உருவளவு அதிகரிச்சிச்சு அப்படின்னா வெப்பநிலை நிலைப்புத்தன்மையும் அயனிகள் நகர்றதும் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நீரேற்ற ஆற்றல் உருவளவுக்கு நீரேற்ற ஆற்றல் வந்து எதிர் தகவலை இருக்கிறனால உருவளவு அதிகரிக்கும் பொழுது நீரேற்ற ஆற்றல் வந்து குறையும் இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே உருவளவு எதுக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் அப்படின்னா அணு ஆரம் அயனியாக்கு மாற்றல் நிகர் அணுக்கரு மின் சுமை இதுக்கெலாம் நேர் தகவல் இருக்கும் எதுக்கு எதிர் தகவல் இருக்கும்னா அயனியாக்கு மாற்றல் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மைக்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் அதுக்கடுத்து முக்கியமாக என்ன தெரியணும் அப்படின்னா கரைதிறன் கரைதிறன் வந்து எப்பயுமே வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா எதிர்மின் அயனிக்கு கரைதிறன் அதிகமாக இருக்கும் நேர்மின் அயனிக்கு கரைதிறன் வந்து எப்பயுமே குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா கரைதிறன் வந்து நேர்மின் அயனி எதிர்மின் அயனியுடைய உருவளவுக்கு நேர் தகவல் இருக்கனால எதிர்மின் அயனியாக இருந்தால் கரைதிறன் அதிகமாக இருக்கும் நேர்மின் அயனியாக இருந்தால் கரைதிறன் குறைவாக இருக்கும் அது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த பாடத்தை பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா இந்த கான்செப்ட் உருவளவு வெப்பநிலை நிலைத்தன்மை வெப்பநிலைக்கும் அயனி நகர்றதுக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் நீரேற்ற ஆற்றலுக்கு எது தகவல் இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பாடத்தில் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம கொஷின் ஆன்சர் பார்ப்போம் கீழ்காணும் எச்சேர்மம் நீரேற்ற ஆற்றல் நீரேற்ற ஆற்றலின் எச்சேர்மத்தின் நீரேற்ற ஆற்றல் படிக்கக்கூட ஆற்றலை விட அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கீழ்காணும் எச்சேர்மத்தின் நீரேற்ற ஆற்றல் படிக்கக்கூட ஆற்றலை விட அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன் நீரேற்ற ஆற்றல் வந்து உருவளவு நீரேற்ற ஆற்றலுக்கு வந்து எதிர் தகவலில் இருக்கும் நீரேற்ற ஆற்றலுக்கு உருவளவு எதிர் தகவல் இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காரமுன் உலோகம் இதில் பேரியம் மெக்னீஷியம் ரேடியம் ஸ்ட்ரான்சியம் கொடுத்துருக்காங்க காரமன் உலோகங்களை பொறுத்தளவுக்கு முதல் வந்து மெக்னீஷியம் வரும் பர்லியம் மெக்னீஷியம் தென் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் பேரியம் ரேடியம் இதான் வந்து காரமன் உலோகங்கள் காரமன் உலோகங்களுடைய வரிசை முதல் பர்லியம் வரும் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து மெக்னீஷியம் கொடுத்துருக்காங்க மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரான்சியம் சல்ஃபேட் கொடுத்துருக்காங்க பேரியம் சல்ஃபேட் கொடுத்துருக்காங்க ரேடியம் சல்ஃபேட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாளும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அவங்க இன்டெரக்டாக என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நீரேற்ற ஆற்றல் எதுக்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எந்த தனிமத்துக்கு நீரேற்றம் ஆற்றல் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நான் முன்னாடியே சொன்னேன் உருவளவு அதாவது இந்த கான்செப்ட் பிரகாரம் பார்க்கும் பொழுது உருவளவு எதற்கு குறைவாக இருக்கோ அதுக்கு தான் நீட்டேற்ற மாற்றலுடைய மதிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பார்க்கும் பொழுது தொகுதியில் மேலிருந்து கீழே வரும் பொழுது உருவளவு வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் அப்போ இந்த நாலு தனிமங்களில் உருவளவு எதுக்கு கம்மி அப்படின்னா மெக்னீஷியத்துக்கு தான் வந்து உருவளவு ரொம்ப குறைவு ஸோ அதுக்கு தான் நீரேற்று மாற்றல் தன்மை வந்து படிக்கக்கூடிய ஆற்றலை விட அதிகமாக இருக்கும் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் அடுத்து ஒன் வேர்ட் பார்ப்போம் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதன் வரிசையில் வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி சொன்னதான் உருவளவு வந்து உருவளவு வெப்பநிலைக்காகட்டும் வெப்பநிலை நிலைப்புத்தன்மைக்காகட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து நேர் தகவல் இருக்கும் வெப்பநிலை நிலைப்புத்தன்மைக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் இங்கே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கத கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பெர்லியம் பெர்லியம் கார்பனேட் மெக்னீஷியம் கார்பனேட் இப்போ பெர்லியம் கார்பனேட் பொட்டாசியம் கார்பனேட் கால்சியம் கார்பனேட் அதாவது அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அணுக்களை மட்டும் நான் எழுதிக்கிறேன் பெர்லியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் கொடுத்துருக்காங்க டூ இயர்ஸ் வரிசையில் ஒன் இயர்ஸ் வரிசையில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பொட்டாசியம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உருவளவு அதிகரிக்கும் பொழுது 
வெப்பநிலை வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ தனி மாவட்டத்தில் நட்டமனையில் மேலேருந்து கீழே வரும்பொழுது உருவளவு அதிகரிக்கும் இங்கேருந்து அதே மாதிரி இடப்பக்கத்துலேருந்து வளப்பக்கமாக போகும்பொழுது உருவளவு குறையும் அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது மொதல் உருவளவு யாருக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா பொட்டாசியத்துக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பொட்டாசியம் கார்பனேட் தான் வந்து அதிக வெப்பநிலை உடையதாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ எஸ் டூ தினத்தில் மேலேருந்து கீழே வரும்பொழுது உருவளவு அதிகரிக்கும் அப்போ கால்சியம் கால்சியத்துக்கு தான் கால்சியம் கார்பனேட்டுக்கு தான் வந்து வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டுக்கு இருக்கும் அதுக்கடுத்து யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா பல்லியம் கார்பனேட்டுக்கு இருக்கும் இதுதான் அதனுடைய வரிசை இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் லெஸ்டன் கொடுத்துருக்கனால நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ்லேருந்து எழுதிக்கிறோம் அதாவது மொதல் இருக்கிறத லாஸ்டில் எழுதி பொட்டாசியம் கார்பனேட் கால்சியம் கார்பனேட் மெக்னீஷியம் கார்பனேட் பர்லியம் கார்பனேட் இப்படி எழுதிட்டு ஆரோ மார்க்க லெஸ் தன் ஆரோ மார்க்க போடணும் இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அதுதான் வந்து ஆன்சர் பொட்டாசியம் கார்பனேட் கடுத்து கால்சியம் கார்பனேட் கால்சியம் கார்பனேட் கடுத்து மெக்னீஷியம் கார்பனேட் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பி தான் ஆன்சர் தென் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் நம்ம அயனிகள் நகர்வதன் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நான் சொன்ன அதே விஷயந்தான் இந்த விஷயத்தை அடிக்கடி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உருவளவு வந்து வெப்பநிலைக்கும் அயனிகள் நகர்தலுக்கும் நீர் தகவல் இருக்கும் நீரேற்ற ஆற்றலுக்கு மட்டும் எதிர் தகவல் இருக்கும் அயனிகள் நகர்தல் இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் தொகுதி தனிமங்கள் முதல் தொகுதி தனிமங்களை வரிசைப்படுத்தும் பொழுது சோடியம் பொட்டாசியம் ருபிடியம் சீசியம் மேலேருந்து கீழே வரும்பொழுது உருவளவு கூடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அயனிகள் நகரக்கூடிய தன்மையும் கூடிக்கிட்டே வரும் மேலேருந்து கீழே வரும்போது உருவளவு அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் அயனிகள் நகரக்கூடிய தன்மையும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு அயனி வேமா நகரும்னா சீசியம் சீசியத்துக்கு அடுத்து யார் நகரும் ருபிடியத்துக்கு அதுக்கடுத்து பொட்டாசியத்துக்கு அதுக்கடுத்து சோடியத்துக்கு மின் சுமைகளை மேலே எழுதிக்கோங்க ஸோ இந்த ஆன்சர் இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சரில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் பி ஆன்சர் நான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின் இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் கொஷின் மாதிரி தசைகள் சுருங்கி விரிவதற்கு பயன்படும் தனிமம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம எலும்புகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இது வந்து கால்சியம் தான் அதே கால்சியம் தான் வந்து தசைகள் சுருங்கி விரிகிறதுக்கும் பயன்படுது ஸோ ஆன்சர் வந்து டி